ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് ശ്രീലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു വെള്ളരിക്ക മോരുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓളം തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് തൈരിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിലേക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചെറുകിട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം അരമുറി തേങ്ങ വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാച്ചാനായിട്ട് കടുക് വേണം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഉലുവ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മോരുകറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചേക്കണം വെള്ളരിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിള വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെരുകി വെച്ചേക്കണ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് മൂന്ന് കഷ്ണാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എരിവിനായിട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളകായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായി മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിമ്മിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കണ തൈരിൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം അങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇനി തൈര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ട് സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അരച്ചു വെച്ചേക്കണ നാളികേരം ജീരകത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച്
എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുളകിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചട്ടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചേക്കണ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പുതിയൊരു ഡിഷുമായി